Goddag mine kære små matematikinteresserede elever. I denne her video skal vi kigge på kosinusrelationerne, og jeg vil gerne vise det. Kosinusrelationerne siger, at man kan finde en sidelængde, hvis man kender de to andre sidelængder og en mellemliggende vinkel, eller man kan finde en vinkel, hvis man kender alle tre sidelængder. Så jeg vil vise den nederste her, og så vil jeg så vise, hvordan man omskriver bagefter. Så vi kigger på en trikant ABC, og siderne lille a, lille b, lille c. Så tager vi en højde ned fra vinkel B her, på mum, eller en H, og den deler så siden lille b i to lige store stykker. Den ene her kalder jeg x, og den anden kalder jeg b minus x. Godt, det var mit setup. Så kigger jeg på den højre retvinklede trikant. Jamen, i forhold til vinkel... Nej, undskyld. Pythagoras siger, at den ene kan til i anden, plus den anden kan til i anden, er lige med hypotenusen i anden. Det vil sige, a i anden må være x i anden plus h i anden. Det er også det, jeg her. Så kan jeg kigge på den venstre retvinkel trikant og bruge Pythagoras der. Jamen, der har vi, at c i anden, altså hypotenusen i anden, det må være den ene kan til i anden, b minus x i anden, plus den anden kan til i anden, nemlig h i anden. Her har vi så en parentes i anden, der skal vi gange den ud. Det kan vi bruge anden kvadratsætning til. Så først har vi første led i anden, så har vi minus det dobbelte produkt, 2 gange b gange x, og så har vi x i anden til sidst her. Øhm, så kan vi se her til sidst, at x i anden plus h i anden, det er det samme som a i anden. Så det kan sætte ind i stedet for x i anden og h i anden, kan jeg skrive a i anden. Så vi har a i anden plus b i anden, og så har vi stadigvæk det der minus 2bx. Så vi begynder at ligne det, vi gerne ville have, nemlig det var i uh, sætningen på første side. Men uh, det der x kunne vi egentlig godt tænke os at få væk. Der er ikke noget x, vi har ikke noget brug for noget af en sidelængde. Vi vil gerne have hele vinkler og hele sidelængder. Så vi kigger på højre retvinklet trækker en gang til. Og så siger vi, okay, i forhold til vinkel c, så er x den påstikkende katete, og a det er den øh, hypotenusen. Så kosinus til vinkel C, det må være x divideret med a. Vi vil gerne have x isoleret, så vi ganger med a på begge sider. a gange kosinus til vinkel C, det er lige x. Og nu kan vi tage det her udtryk herfra, og så kan vi indsætte a gange kosinus til C i stedet for x. Så har vi det her udtryk, og det var lige præcis den ene version af kosinusrelationen. Det er klart, hvis man skal gøre nogle af de andre, så skulle man så bare kigge på nogle andre højder i trækken med nogle andre sidelængder og ting og sager. Men ellers så, altså symmetrisk, så er det egentlig fuldstændig det samme. Man skal have to sider, og man skal have den mellemliggende vinkel, så kan man få en, en tredje side. Vi viser det desværre ikke helt færdigt, fordi vi kunne også godt komme ud for det her tilfælde med, at vi havde højden uden for trækken. Og så er det bevist en lille smule mere tricky. Så nu gør jeg det, at jeg kalder det her stykke øh, fra bunden her og hen til der, hvor højden rammer for x. Og så prøver jeg at kigge på den lille retvinkel trækant her, den hvide herude. Jeg kan bruge betakker også igen. Der har vi hypotenusen, det er a og x og h, så vi har a i anden lige med h, x i anden plus h i anden, ligesom før. Kig på den store retvinkel trækant, det vil sige hele vejen her fra bum op til b, ned til det der punkt, og det her. Hypotenusen, det er c, så c i anden. Nu har vi så den ene katet, det er så b plus x, hvor vi før havde b minus x, så har vi så lagt det her x til nu, og vi har så h igen. Nu kan jeg så bruge første kvadratsætning på at gange det her ud. Så vi har b i anden, altså første led i anden, plus det dobbelte produkt, 2bx og plus x i anden. Igen, x i anden plus h i anden, det er jo a i anden. Så det kan jeg så ind i stedet for. a i anden i stedet for x i anden plus h i anden. b i anden plus stående, plus 2bx plus stående. Ligesom før, jeg vil gerne have x væk. Spørgsmålet er, hvordan gør det? Lidt ligesom før, så kigger jeg på den her lille hvide trekant. Og så kigger på, at i forhold til den her vinkel, der har vi x, det er den hosliggende, og a, det er den hypotenusen. Så kosinus til den her vinkel er x divideret af. Men hvad for en vinkel er det her? Hele vejen rundt, det er 180 grader, og inde i den grønne trækant, der har vi vinkel c. Det vil sige, at det her stykke her, det må være 180 grader minus vinkel c. Så 180 grader minus vinkel c, det der stykke, den her vinkel her i den hvide trækant, det må være x divideret af. Så jeg kan jeg gange med a på begge sider, så har vi x isoleret. Det kan jeg indsætte på x's plads, og så begynder det at ligne noget. Problemet er, at vi vil gerne have, at det står minus der, og vi vil gerne have, at det står kosinus til vinkel c der. Så hvorfor kan vi gøre det? Så skal vi kigge på ene cirkel. Så jeg har ene cirkel her. Det er den cirkel, der har centrum i 0. Hvor I går? 0,0. Og 
og så har den en radius på 1. Og hvis man har en eller anden vinkel her i forhold til den positive del af x-aksen, op, tegner en linje, så rammer den cirka en eller anden punkt. Og per definition, så har det her punkt, der svarer til en vinkel på v, det har x-koordinaten cosinus til v og y-koordinaten sinus til v. Så i vores tilfælde vil vi gerne have noget med 180 grader minus en eller anden vinkel. Det er jo så det her stykke, fordi det her over det er så vinkel v, så vi går 180 grader hele vejen hen, og så går vi lige vinkel v tilbage. Hvad for en koordinat har det her punkt her? Jamen det har så cosinus til 180 minus v og sinus til 180 minus v som y koordinat. Og vi ser for eksempel, at per symmetri, jamen så er sinus til de to vinkler lige med hinanden. Altså lige med om vi går v op eller 180 minus v hen, så får vi samme y koordinat. Den rammer samme sted på jaksen her. Det vi gerne vil have, det var noget med cosinus til 180 grader minus en eller anden vinkel. <coughs> så hvad kan vi se om det her punkt? Jo, om per symmetri kan vi se, at den her x-værdi her er lige så stor som den her x-værdi. Det er bare på den positive side af x-aksen og på den negative side af x-aksen. Men længden her er det samme. Så det vi kan se, det er, at cosinus til 180 grader minus en vinkel er lige med det her tal, bare med et minus foran. Så cosinus til 180 grader minus vinkel C, det er det samme som minus cosinus til vinkel C. Så det der plus kan lave om til et minus, og så kan jeg skrive cosinus til vinkel C i stedet for. Og det var lige præcis den form, vi gerne vil have. Derfor er den her del af beviset slut. Så mangler bare sidste del, fordi det jeg har vist indtil nu, det var jo den version, hvor vi kunne finde sidelængder. Men der var også de andre tre, hvor man kunne finde vinkler. Så jeg har lige vist, at den her relation gælder. Spørgsmålet er, hvordan man så isolerer kosinus til vinkel C. Det var nemlig den version, man skulle bruge, hvis man skulle finde vinkel C. Så jeg siger plus med 2 gange A gange B gange kosinus til vinkel C. Og så siger jeg minus med C i anden forvægelse. Så C igen rører på den anden side som minus. Det her 2AB kosinus C rører på den første side som plus. Jeg vil gerne have kosinus til vinkel C isoleret. Det er jo ganget med 2AB, så jeg dividerer med 2AB på begge sider, og så har vi den brøk, der hedder a n plus b n c n, dividerer med 2 gange a gange b, og det er kosinus c. Og det var lige præcis den version, som stod på første side, hvor sætningen stod. Igen, hvis jeg har de andre to versioner af den her op, så kan jeg få de andre to versioner af den her nede på fuldstændig samme måde. Det var beviset. Tak for nu, og matematik er som altid awesome. Hej!